வணக்க மாணவர்களே பிளஸ் டூ தாவரவியல் பகுதியில் இருக்கின்ற ஆறாவது படமான மனிதநல மேம்பாட்டில் உயிரியல் என்ற பகுதியில் நம்ம பார்க்கிறது தாவர பயிர் பெருக்கம் தாவர பயிர் பெருக்கத்தில் இருக்கின்ற முறையான தேர்வு முறைகள் செலக்ஷன் மெத்தடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன சாப்டர் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஆர் த்ரீ மார்க் கொஷின் வரும் தேர்வு முறைகள் பிளான் பில்டிங்கில் இருக்கின்ற தேர்வு முறைகள் செலக்ஷன் மெத்தட்ஸ் ஆர் மெத்தட் ஆஃப் செலக்ஷன்ஸ் தேர்வு முறைகள் செலக்ஷன் மெத்தட் இது மிகவும் பழமையான முறையாகும் இட் இஸ் அ ஓல்டஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் பிளான் பில்டிங் அதாவது செலக்ஷன் என்பது என்ன தேர்வு முறை என்பது என்ன தேவையானவற்றை தே அதாவது தேவை இல்லாதவற்றை நீக்கிவிட்டு விரும்பத்தகும் பண்புகளை தேவையில்லாதவற்றை நீக்கிவிட்டு விரும்பத்தக்க பண்புகளை கொண்ட தாவரங்களை பெறுவது தான் என்ன சொல்றோம்னாக்க செலக்ஷன் சொல்றோம் அந்த செலக்ஷன் தேர்வு முறைகள் மூன்று வகையாக உள்ளது ஒன்று கூட்ட தேர்வு முறை மாஸ் செலக்ஷன் தூய வழி தேர்வு முறை பியூர் லைன் செலக்ஷன் குளோன் தேர்வு குளோனல் செலக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று வகை உள்ளது இந்த ஒவ்வொரு முறையும் பார்க்க போறோம் அப்ப தேர்வு முறைகள் மூன்று வகைப்படும் தேர்வு முறை என்னென்ன தேவை இல்லாததெல்லாம் நீக்கிட்டு தேவையானவற்றை விரும்பத்தக்க பண்புகளை பெறுவது கூட்ட தேர்வு முறை மாஸ் செலக்ஷன் இது ஒரு மூணு மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கூட்ட தேர்வு முறை மாஸ் செலக்ஷன் இந்த முறையில் விரும்பத்தகும் புறத்தோற்ற பண்புகளை கொண்ட தாவரங்களை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது புறத்தோற்ற முறை விரும்பத்தக்க புறத்தோற்றத்தின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்தல் தாவரங்களை விதைகள் மூலமாக தேர்வு செய்தல் விதைகள் வந்து புறத்தோற்றத்தின் அடிப்படையாக நல்ல விதைகளை தேர்வு செய்தல் இந்த முறையில் விரும்பத்தகும் புறத்தோற்றம் பண்புகளை கொண்டு தாவரங்களை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன அதாவது பீனோடைபிக் கேரக்டர்ஸ் சொல்றோம் ஆங்கிலத்தில் இது சொல்லும் பொழுது பீனோடைபிக் கேரக்டர்ஸ் பல வகையான பண்பு கொண்ட விதைகள் ஒன்றாக வளர்க்கப்படுகின்றன இதில் ஐந்து அல்லது ஆறு ஆண்டுகள் வரை சிறந்த விதைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன பின் சிறந்தவற்றை விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இந்த டயக்ராம் பாருங்க அதாவது பீனோடைபிக் செலக்ஷன் சொல்றோம் பீனோடைக்கினாக்க உடல் பண்புகளை உடல் பண்பு இல்லாமல் புறத்தோற்ற பண்புகளின் அடிப்படையாக தாவரங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது அடுத்தது தூய வழி தேர்வு முறை பியூர் லைன் செலக்ஷன் சொல்றோம் தூய வழி தேர்வு முறை ஹோமோசைகஸ் அல்லது ஒத்த கருமுட்டை கொண்ட தாவரத்திலிருந்து ஹோமோசைகஸ் அல்லது ஒத்த கருமுட்டை கொண்ட தனி தனி தாவரத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக தன்மகர்ந்த சேர்க்கை அதாவது செல்ஃப் பாலினேஷன் சொல்றோம் செல்ஃப் பாலினேஷன் தன்மகர்ந்த சேர்க்கை மூலம் தூய வழி தாவரங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தொகுக்கப்படுகின்றன இந்த தாவரங்களின் பண்புகள் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது புதிய ரகங்கள் மற்றும் புதிய பண்புகள் உண்டாக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பியூர் லைன் செலக்ஷன் சொல்றோம் பியூர் செலக்ஷனுக்கு ஹோமோசைகஸ் அல்லது ஒத்த கருமுட்டை கொண்ட தனி தாவரத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக தன்மகர்ந்த சேர்க்கை மூலம் தூய தாவரங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தொகுக்கப்படுகின்றன இது தாவரங்களின் பண்புகள் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது புதிய ரகங்கள் மற்றும் புதிய பண்புகள் உண்டாக்கப்படுவதில்லை இந்த மாதிரி நடக்குது பியூர் லைன் செலக்ஷன் அதாவது வெரைட்டி ஏ வெரைட்டி பில பார்த்து பல்க் போஸ்டிங் விட்டு ஸ்பேஸ் இஸ் பிளான் பிளான் ரோஸ் இந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஃபீல்ட் ரைஸ் அப்போ பாருங்க இந்த கேரக்டர் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்க மரபு பண்புகளில் ஒரே மாதிரி இருக்கின்ற தாவரத்தில் ஒரே நேரத்தில் போடணும் ஒரே நேரத்தில் முளைக்கணும் ஒரே நேரத்தில் அறுவடை செய்யணும் அப்புறம் இதில் எந்த விதமான வேறுபாடும் நம்ம பார்க்க முடியாது மரபு பண்புகளில் ஒத்த தாவரங்களை ஒத்த தாவரங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் இந்த பியூர் லைன் செலக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தூளி வழி தேர்வு அடுத்த மாணவர்கள் நம்ம பார்க்கறது வந்து மூன்றாவது முறையான தேர்வு முறையான குளோனல் தேர்வு குளோனல் தேர்வு உடல பண்புகளில் கணக்காக கொண்டு உடல பண்பு உடலை இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய விதைகள் இல்லாமல் உடலை இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய தாவரங்களான வாழை முருங்கை ரோஜா இந்த தாவரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த தாவரங்களை உடல பண்பு விதை இல்லாத இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய தாவரங்களான உடல பண்புகள் கணக்கில் கொண்டு தேர்வு செய்யப்படுகின்றன தலைவலி இனப்பெருக்கம் செய்யும் தாவரங்களில் இந்த வகையான தேர்வு செய்யப்படுகிறது குளோன் அல்லது மரவில் பண்பில் ஒன்றுபட்ட உயிரிகள் இருக்கு என்ன பேருனாக்க குளோன்கள் சொல்றோம் மரவில் பண்பில் ஒரே மாதிரி இருக்கின்ற உயிரிகள் குளோன்கள் உடல் இனப்பெருக்கம் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தாவரம் தாவர ஜீன் நீண்ட காலம் எவ்விதமான மாற்றமும் அடைவது இல்லை சரிங்களா உடலை இனப்பெருக்கம் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட குளோன் தாவரம் தாவர ஜீன் நீண்ட காலம் எவ்வித மாற்றமும் அடைவதில்லை உதாரணமாக கரும்பு உருளைக்கிழங்கு தேயிலை வாழை சில வகையான புல் வகைகள் மற்றும் அழகு தாவரங்கள் குளோன் வழி தேர்வு மூலமாக தேர்வு செய்யப்படுகிறது
நன்றி பண்ணவர்களே நன்றி தேங்க்யூ மேடி பாய்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து தேர்வு முறைகளை பார்த்துருக்கோம் அதாவது தாவர பயிர் பருக்கு தென்னினத்தினுடைய முதல் பார்த்தீங்கன்னாக்க முதல்ல இருக்கின்ற மெத்தட் வந்து தேர்வு முறையில் தேர்வு முறையில் மூன்று வகை பார்த்துருக்கோம் அதாவது மாஸ் செலக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்ட தேர்வு தூய வழி தேர்வு மற்றும் குளோனல் தேர்வு என்ற முறையில் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து நம்ம அறிமுகம் செய்தல் என்ற பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நன்றி மாணவர்களே